हेलो मई डि स्टूडेंट्स वेरी गुड आफ्टरनून टू आल वेलकम बैक टू मई चाने वीडियो में मैं एमपीहे मैं एन एम एग्जामे कोसम प्रिपेर तेलू राष्ट्रीय एपीटीएस विद्यार्थुल कोसम डेली कोई प्राक्टिस बिस्ट चूस्ना उन्म सोज मन सामज आरोग शास्त्र कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग सबजेक्ट ना कोई मुख्यमंत्री बिट्स मरी विवरण तो मे मुकोचा सो लैट वी सी वन बै वन परचर चय व्याधि संक्रमिपचे एमंटर अंकुरवास्तवाहक विमुक्त वस्तवाहक अंटवाहक सन्नीहतु आपशन टू इज द करेक्ट आंसर इतने एग्जाक्ट ना दाखिल एक्सप्लेनेशन इवान दीन अने विमुक्त वस्तवाहक फस्ट टाइम विंटना का मेरे को आपशन वस्ते वीर विमुक्त वस्तान पेटी ओके परचर्य चार एवर सर्वीस सेवचे लाब टेक्नीशियु हेल्थ के वर्कर्स एन एमस आशा वर्कर्स एवरना सेवल वार द्वारा अंत मन इंजक्षन का टाबेट्स का इच्छेट वार द्वारा वे इनफेक्षा विमुक्त वस्तवाहक अटार ओके फस्ट टाइम विंटना कोई एक्सपनेशन अने मन को अंकनीपते ई वोट गिव द एनी एक्सपनेशन ओके मल्ल ते रांग इनफर्मेशन इवकूद कदा अंकनी ओके सो पंद्र द्वारा मानव की व्याधि ने संक्रमिपचे पा पंद्र द्वारा मानव की व्याधि ने संक्रमिपचे पा अं पम का एलिक पम नूल पुर इलांट कम ओके पम अं मन स्नेक नूल पुर चला पम नटल पम अंटू उम कंद्र द्वारा मानव की काबटे इप्ड फर् एग्जापल स्वैन फ्लू अने अभी पंद्र द्वारा मानव को वे व्याधि काबटे सो आधा पंद्र द्वारा मानव की संक्रमिपचे पा एंटे ओके ओके नूल पुर बद्ध पुर हुक्वांस थ्रेड वाम्स आपशन टू इज करेक्ट आंसर ओके ना सो पंद द्वारा अंत सर कोई कोई साल एम इक पंद अं पंद मन को मैं तिटार पंद मंस तिन्द सर उड़कते अंदर उद्य पुर वाट द्वारा मानव को व्याधु मुख्य ओके स्वैन फ्लू अने दोम का द्वारा पंद पंद मल्ल मन को वस्तु अभी दोम का द्वारा का मुख्य इकड़ेमारे पंद मंस तेवा सर उड़को तिन्दू अंदर उ बद्दे पुर द्वारा मन को व्याधने वस्तु अभी गुर्तपेक ओके नम सो बद्दे पुर करेक्ट आंसर आपशन टू नैक्स्ट कम टाइफाइड व्याधि को मरुक पेर एंटर फीवर फ्लू फीवर पसु फीवर एदी का चाल साल रिपीट ना एंटर फीवर फूड पाइजन चाल रकल पेर तो पीलिटार टैफाइड फीवर एंटर फीवर अटार यह व्याधि निर्धारण से वैडल टेस्ट अने ओके फ्लू फीवर अंत फ्लू अंत श्वास संबंध में अंत मन फ्लू ला जरूला वाँ फ्लू फीवर अंत करेक्ट आंसर का पसु जीवर अंत यो फीवर यो फीवर अंत मन देश में इक अंत मन स्टेट ले सो वेरे देश कोई रकल ईगर द्वारा इसक ईगल वाट द्वारा वे अवकाश उब मन स्टेट इतना लेदम सो दादी एक्सप्लेनेशन अवसर लेकिन एन कम स्टेट में उठे मन एक् चलवा अवसर एंतना उबी ओके नम्मा सो टैफाइड की मरुक पेर एंटर फैड नैक्स्ट कमेंट ईएलआर डी फ्रिज उपयोग थर्माटर ईएलआर अंत ईस् लाइन रीफ्रिजरेटर गुर्तपे चा चला इंपारटे ओके ई फर् दि ईस् एल फर् दि लाइन आर् फर् दि रीफ्रिजरेटर रीफ्रिजरेटर गुर्तपेको ईस् लाइन रीफ्रिजरेटर यह फ्रिज उपयोग थर्माटर डयल थर्माटर फारे हीटर रिट्रो थर्माटर कोटा थर्माटर काबटे ऐल डी फ्रिज इधलआर एन को यूजारे ईस् लाइन रीफ्रिजरेटर्स अनेकू स्टोर द वैक्सीन ओके टीका वैक्सीन अने दिन या पोटेल सांद्रता तग्पोक उल डी फ्रिज उपयोग उबी दिन टेमपरेश मेटा की वालों डयल थर्माटर अने उपयोग आपशन वन इज़ द करेक्ट आंसर फारे हीट अने मन टेमपरेशर मन बाडी में उ टेमपरेशर मेट की अभी थर्माटर उ फारे हीट अने ओके फारे हीट तो यानी तरवा डिग्री आर सेलोड़ से चक्स्तू उ ओके सो नैक्स्ट कमिंग टू दि आपशन वन इज़ करेक्ट आंसर ताम व्याधि ने कल क्रीमी ताम अंत फंगल इनफेक्षन अटार ओके एग्जीमा ओके बैक्टीरिया वैरस इच्छमैट मैक्रोस्पोरिया कैनीस इक बैक्टीरिया अने का वैरस अने का इच्छमैट अने दिक्लोज काज बै दि इच्छमैट सारी नाट सारी स्केबी 
స్కేబిస్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ది ఇచ్ మైట్ ఓకేనా స్కేబిస్ అంటే గజ్జి గజ్జి అనేది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్ ఓకేనమ్మా అంటే చర్మ సంబంధమైన వ్యాధి అనేది కూడా స్కేబిస్ లేదా గజ్జి అంటారు ఈ గజ్జి అనేది ముఖ్యంగా ఇచ్ మైట్ అనే సూక్ష్మ జీవి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇచ్ మైట్ అనగానే ఏం రావాలి మీకు స్కేబిస్ స్కేబిస్ అంటే ఏమనుకున్నాం గజ్జి గజ్జి అనేది ఓకే ఇచ్ మైట్ అనే సూక్ష్మ జీవి ద్వారా వ్యాపిస్తు చెందుతుంది మైక్రోస్పోరియా క్యానిస్ మైక్రోస్పోరియా క్యానిస్ అనేది తామర వ్యాధిని కలగ చేస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తులు వాడవలసిన వస్తువులను ఏమంటారు ఫోమైల్ ఫోమైట్స్ ఫింగల్స్ పై వన్ని కాబట్టి ఫోమైల్ అనే అసలు మీనింగ్ లేవు వీటికి ఫోమైట్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చాలా సార్లు రిపీట్ చేశాను ఓకే వ్యాధి అంటే వ్యాధి సోకిన వ్యక్తి వాడిన వస్తువులు అన్నింటిని కూడా ఫోమైట్స్ అంటారు అతను వాడిన బెడ్స్ బెడ్షీట్స్ కావచ్చు టవల్స్ కావచ్చు నాప్కిన్స్ కావచ్చు తర్వాత పిల్లో కవర్స్ అతను వాడిన కోంబు ప్లేట్స్ అన్నింటిని కూడా మనము ఫోమైట్స్ అంటాము ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అంటే రోగి వాడిన వస్తువులు అన్నింటినీ మనము ఫోమైట్స్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్యాసివ్ సర్వలెన్స్ అనగానే సర్వలెన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం మమ్మల్ని నిఘా చేయడం ఓకేనా నిఘా పెట్టడం కనుగొనడం అబ్జర్వ్ చేయడం గమనించడం ఇవన్నీ కూడా వస్తుంది యాక్టివ్ అంటే చాలా చురుకుగా ప్యాసివ్ అంటే కొంచెం చూద్దాం మనం అంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళడం అని కాదు సో జ్వరం వచ్చిన వారి నుండి రక్తం సేకరణ చేసి పంపట అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఆరోగ్య కార్యకర్త ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి జ్వర పీడిత వక్త సేకరణ సేకట ఇది ఏంటిది ఆరోగ్యకర ప్రతి ఇంటికి వెళ్తుంది తనే షీ విల్ గో డైరెక్ట్లీ టు ద హోమ్స్ అండ్ షీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద కేసెస్ ఆఫ్ ది ఫీవర్స్ అండ్ షీ విల్ షీ విల్ మేక్ ఎ నోట్ ఓకేనా కాబట్టి ఇంటింటికి వెళ్ళి సందర్శించి అందరి యొక్క ఆరోగ్య సమాచారం తెలుసుకొని ఎవరెవరు ఫీవర్ కేసెస్ ఉన్నాయో లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది ఇది దీని ఏమంటారు యాక్టివ్ యాక్టివ్ సర్వలెన్స్ అండి అంటే ప్రత్యేకంగా చురుకుతానే ఇంటికి వెళ్ళి కనుక్కుంటుంది కాబట్టి సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ది ఆసుపత్రిలోకి వచ్చిన జ్వర పీడితుల నుంచి రక్తం సేకరణ చేయటం అంటే ఇక్కడ షీఈస్ షీ వోంట్ గో టు హాస్పిటల్ షీ వో షీ వోంట్ గో షీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హోమ్స్ ఓకే ఆల్రెడీ పేషెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ సో షీ ఓన్లీ గోయింగ్ టు హాస్పిటల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు హోమ్ కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఇంటికి వెళ్ళి సేకరణ సేకరిస్తే దాన్ని యాక్టివ్ సర్వలెన్స్ అంటారు ఇంటికి కాకుండా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అంటే అక్కడ యాక్టివ్ అని కాదు ఎందుకంటే పేషెంట్స్ ఆల్రెడీగా హాస్పిటల్లో ఉన్నారు అడ్మిట్ అయ్యారు కాబట్టి షీ షీ విల్ గో టు డైరెక్ట్లీ టు హాస్పిటల్ ఇఫ్ షీ విల్ గో టు డైరెక్ట్లీ హోమ్ వీ కెన్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ఏ యాక్టివ్ హియర్ షీ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ షీఈస్ గోయింగ్ టు హాస్పిటల్ ఆల్రెడీ పేషెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఓకేనా కాబట్టి యాక్టివ్గా తనకు తానుగా ఇంటికి వెళ్ళి సందర్శిస్తే దాన్ని యాక్టివ్ అయినస్ అంటారు ప్యాసివ్ అంటే పేషెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత తను వెళ్ళి కనుక్కుంటుంది కాబట్టి దాన్ని ప్యాసివ్ అంటారు ఓకేనా ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పోలియో మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్లను ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచు పరికరం ఏమిటి ఓకేనా కాబట్టి పోలియో మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్లను ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచు పరికరం కాబట్టి డిఫ్రీజ్ ఐఎల్ఆర్ రిఫ్రిజిరేటర్ డే క్యారియర్ ఓకేనా ఈ పోలియో మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్లు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచు పరికరం ఏంటంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎక్కువ కాలం అనేది నిల్వ ఉంచుతుంది ఓకేనా సో డే క్యారియర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే వెనస్డే కానీ థర్స్డే కానీ ఎవరైనా అంటే ఎవరైతే మిస్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ స్టేట్ వెనస్డే ఆర్ ఫ్రైడే సో హెల్త్ టీమ్ మెంబర్స్ దే విల్ ప్లాన్ ఫర్ ది ఇమ్యునైజేషన్ బుధవారం కానీ ఆది శుక్రవారం కానీ ఇమ్యునైజేషన్ ఆ రోజు మాత్రమే టీకాలు ఇస్తారు ఆ రోజు మాత్రమే పేరెంట్స్ పిల్లల్ని తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ రోజు రాని వాళ్ళ కోసం ఒక చిన్న క్యారియర్ అనేది ఉంటుంది ఆ క్యారియర్లో ఒక సిక్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వ్యాక్సిన్స్ అనేది స్టోర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఆ డేకి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు అందులో పట్టుకొని ఏంటి ఆటోలో కానీ తర్వాత మొబైల్ సారీ ఏంటి బైక్ మీద కానీ తీసుకొని వెళ్ళి ఎవరైతే డ్యూ ఉన్నారో ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో ఎవరైతే రాలేదో వాళ్ళైతే స్కిప్ చేశారో వాళ్ళకి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చి వస్తారు కాబట్టి ఒక రోజుకు సరిపడ వ్యాక్సిన్స్ స్టోర్ చేయడానికి క్యారీ చేయడానికి ఉపయోగించడానికి మనం డే క్యారియర్స్ అంటారు కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఎక్కువ కాలం కాబట్టి డీ ఫ్రిడ్జ్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డిపిటి బీసీజీ వ్యాక్సిన్ వల్ల నిల్వ చేయి పద్ధతి డీ ఫ్రిడ్జ్ ఐఎల్ఆర్ డిఫ్రిజిరేటర్ డే క్యారియర్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి డోంట్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూషన్స్ మా ఎక్కువ కాలం అంటే ఎక్కువ
డిపిటి బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఉన్న నిల్వ ఎక్కడ నిల్వ చేస్తారు ఐఎల్ఆర్లో ఐఎల్ఆర్ అంటే ఏంటి ఐస్ ల్యాండ్ రీఫ్రిజిరేటర్ అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ పచ్చకామల యొక్క కాంప్లికేషన్స్ అండి అంధత్వం సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ ఫ్యాషియర్ కర్ ప్లీహోమ్ వాపు కాబట్టి ప్లీహోమ్ వాఫ్ అనేది ఎక్కువగా మనం మలేరియాలో చూస్తామమ్మ మలేరియాలో అది రక్త కణాలమై దాని యొక్క ఓకే ఎక్కువ దాని యొక్క ప్రభావం చూపించినా కూడా దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మాత్రం ఆర్గాన్ ప్లీహం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మలేరియా వ్యాధిలో ప్లీహం మీ యొక్క దాని ఎఫెక్ట్ దాని యొక్క ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఫ్యాషియో వర్కర్ అనేది ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మార్కెట్కి సంబంధించింది అంటే పోషకాహార లోపం ద్వారా పిల్లలకి ప్లీ ఫ్యాషియో వర్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందరితో అంటే విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ మొత్తం లోపం వల్ల ఓకే సో దే మే గాడ్ ది పర్మనెంట్ లైన్స్ అంటే అది బై బర్త్ రావచ్చు సో డ్యూరింగ్ లైఫ్ ప్రాసెస్ జీవితకాలంలో ఏదైనా కాంప్లికేషన్స్ వల్ల కావచ్చు లేదా పుట్టుకతో కూడా రావచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాదు ఓకే కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సీరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ సో లివర్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది లివర్ అంటేనే హెపటైటిస్ హెపటైటిస్ ఏం ద్వారా వస్తుంది కొన్ని కలుషితమైన సిరంజస్ ద్వారా బ్లడ్ ద్వారా ఫుడ్ ద్వారా అదేవిధంగా వాటర్ ద్వారా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి లివర్ అనగానే మనకు జాండిస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఓకే పచ్చ కామర్లు యొక్క కాంప్లికేషన్ సీరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ అండి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్లేగ్ ఆఖరిసారి ఎక్కడ వచ్చింది ఢిల్లీ సూరత్ ముంబై కలకత్తా సూరత్ అంటే గుజరాత్లోని సూరత్లో ఫస్ట్ లాస్ట్ కేసు ఎక్కడ చూసాం మనము ప్లేగ్ సూరత్లో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ ఎక్కడ కలదు ఢిల్లీ మద్రాస్ హైదరాబాద్ ముంబై కాబట్టి ఓకే ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ ఓకే ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ ఎస్పిఎం కూడా అంటారు ఎస్పిఎం అంటే ఏంటి సోషల్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అని కాబట్టి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది హైదరాబాద్లో ఉంది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రకృతి సిద్ధమైన క్రిమి నాశకాలు అండి వేడి నీరు డిసిన్ఫెక్ట్ ఎండా గాలి క్రిమి నాశక క్రిమి నాశకాలు వేడి కాబట్టి ప్రకృతి సిద్ధమైన అంటే వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ వీఆర్ నాట్ బయింగ్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ డైరెక్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఎర్త్ ఓకే కాబట్టి భూమి నుంచి కానీ వాతావరణం నుంచి కానీ డైరెక్ట్గా వస్తుంది అని మనము స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కానీ మనీ పే చేసిన అవసరం కానీ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి వాటర్ అనేది మనం స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి కొన్నిసార్లు వీ హ్యావ్ టు బై ఆల్సో డిస్ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ లోషన్స్ వీ హ్యావ్ టు బై క్రీమీ కీటకాలు సో ఇవి కాదు ఓకేనా ఎండ గాలి ఓకే టూ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇటుక సిమెంట్తో ట్యాంక్ నిర్మించి అందులో మలమూత్రంను విసర్జించినట్టు చేయి మరుగుదొడ్డి ఏది సెప్టిక్ ట్యాంక్ బోర్హోల్ లెటిన్ ట్రెంచ్ లెటిన్ డగ్వెల్ లెటిన్ కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి అమ్మ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ విధంగా ఇటుకలతోటి ఇటుకలతోని ట్యాంక్ నిర్మిస్తారు ఇదంతా ఒక ట్యాంక్ ఈ ట్యాంక్ అంతా నిర్మించి అందులో మలమూత్రం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి ఇట్లా కూర్చుంటారు ఈ విధంగా కూర్చొని ఇక్కడ మోషన్ పాస్ చేస్తారు ఇటుకలతోని ట్యాంక్ లాగా నిర్మించి అందులో మలమూత్రం విసర్జించినట్టు చేయి మరుగుదొడ్డి అంటే సెప్టిక్ ట్యాంక్ అంట ఓకేనా సెప్టిక్ ట్యాంక్ వన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే బోర్హోల్ లిటిన్ అంటే బోర్ లాగా ఉంటుంది అని హోల్ చేసి చేస్తారు ట్రెంచ్ లిటిన్ అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి టెంపరీగా ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాంపులు పడ్డప్పుడు ఇలాంటివి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు డగ్వేల్ లిటిన్ అంటే గుంత తవ్వి ఒక గుంతలాగా చేసి అందులో మోషన్ పాస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టీకా మందుల ఉత్పత్తి స్థానం నుండి వినియోగ స్థానం వరకు శక్తివంతంగా ఉండడానికి ఉపయోగించే పద్ధతి ఏది కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్ ఇది కాదు ఓకే ఆప్షన్ కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ టీకా మందును ఉత్పత్తి స్థానం నుండి వినియోగ స్థానం వరకు శక్తివంతంగా ఉండడానికి ఉపయోగించే పద్ధతి ఏంటి కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ అంటే ఒక దగ్గర నుంచి తయారైన మెడిసిన్ అనేది అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఎవరికైతే ఇస్తున్నామో గుర్తుపెట్టుకున్నామా ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అనేది తయారైంది ఈ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ నుంచి అనేక వాహకాల ద్వారా అనేక ఏమవుతుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా తిరిగి తన గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటుంది గమ్యస్థానం అంటే ఎవరికైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో వాళ్లకు ఇచ్చేంత వరకు దాని యొక్క సాంద్రత దాని యొక్క పొటెన్షియల్ తగ్గిపోకుండా ఉండడానికి ఈ కోల్డ్ సేన్ సిస్టమ్ అనేది ఉపయోగిస్తారు ఓకేనా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్స్ మలేరియా ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు ప్రారంభించారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నైన్ట
ఓకే గవద బిల్లెలు అని కూడా అంటారు చాలా పేర్లు ఓకే మరి సైడ్ బై సైడ్ చెంపలు ఉంటాయి చూడండి మా చెంపలు ఎక్కడ వస్తుందంటే గవద బిల్లెలు అంటే పెరటడు గ్రంథులు వాచడం ద్వారా మనకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి మాంసు ఆర్ ఓకే మాంసుకు మరొక పెరు రెండు మరొక గౌద బిల్లెలు చెంపలు అని ఎందుకు వస్తాయి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల పెరటడు గ్రంథుల వాప వలన వస్తుంది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫ్తీరియా అనేది కొన్నో బ్యాక్టీరియా డిఫ్తీరియా ద్వారా వస్తుంది గైట్ అనేది అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ రూపం వల్ల వస్తుంది మిజిల్స్ అనేది మిక్సో వైరస్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి జాతీయ మలేరియా నియంత్రణ కార్యక్రమం ఎక్కువ అమలులోకి వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ వెల్లుడి వాసన గల క్రిమినాశన ఏది పెంటయా ఓకే పెంటయా ద్వారా వస్తుందమ్మ వెల్లుడి వాసన గల క్రిమినాశన ఏంటి అంటే పెంటయా సూక్ష్మతను కనుగొన్నది ఎవరు జకారియస్ జాన్సన్ సూక్ష్మదేవిని కనుగొన్నది ఎవరు జకారియస్ జాన్సన్ జకారియస్ జాన్యన్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫంగస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏది తామర ఫంగస్ వల్ల ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే వ్యాధి పేరు ఏంటి అమ్మా తామర ఓకేనా మనము చెప్పుకున్నాం కూడా మనము ఓకే స్కిన్ డిసీజెస్ వల్ల మనం వచ్చేవి కూడా ఓకే తామర కలిగించే వ్యాధి పేరు ఏం పేరు మైక్రోస్పోరియా క్యానిస్ ఓకే ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చేది తామర అనుకున్నాం ఓకే ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏంటిదమ్మా తామర ఈ తామర ద్వారా ఈ తామను కలిగించే వ్యాధికారక సూక్ష్మ జీవి పేరు ఏమనుకున్నాము మైక్రోస్పోరియా క్యానిస్ క్యానిస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి మైక్రో అంటే కంటికి కనిపించింది స్పోరి అంటే స్పోర్స్ ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే శిలీంధ్రాలు అంద గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా మైక్రో అంటే కంటికి కనిపించింది స్పోరి అంటే శిలీంధ్రాలు ఓకేనా అది క్యానిస్ అంటే ఒక సూక్ష్మ జీవి పేరు కాబట్టి ఈ తామర అనేది మనం ఏమంటాము స్కిన్ డిసీజెస్ ఎగ్జిమా ఓకేనా కాబట్టి ఇది దిస్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇస్ మెయిన్లీ కాజ్డ్ బై ది మైక్రోస్పోరియా క్యానిస్ కాబట్టి ఫంగస్ వల్ల వచ్చి వ్యాధి పేరు ఏం పేరు ఇక్కడ తామర అనుకున్నాం ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అమ్మా చూసారు కదా ఈరోజు వీడియోలో మనం కొన్ని బీట్స్ మనం వివరణ అయితే ఇచ్చాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టే వెంటనే లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేయట్లేదు ఎంతమంది చూస్తున్నారో అంతమంది కూడా మీకు మీకు నచ్చుతుందనే కదా నేను కంటెంట్ అయితే చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు సపోర్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ వీడియో ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది పాప అందరు కూడా యూస్ మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే ఈ టైంలో అంతమంది పెట్టి కోచింగ్కి వెళ్ళలేని పిల్లలు చాలామంది ఉంటుంది చదవాలనే ఉంటుంది నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకు ఫ్యామిలీ సహకరించకుండా ఒక చదువుకోవాలని టైం ఉండలేకపోవడం వల్ల కోచింగ్ వెళ్ళి చదువుకోవాలనంత చాలా రకాలుగా ఉంటారు కాబట్టి అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా మీదేం నాకు రావట్లేదు అట్లీస్ట్ so if you will like so you feel indirect you are supporting my channel if you support definitely this video may be reach to all the members who are in need evarike avasaram aithe untundi andariki kuda tagina samayamlo idi reach avutundi kabatti mee kuda koncham help chesina vallu avtaru meeru kuda okay thank you all once again bye bye see you in next video